Salve, salve galera, tá começando mais um Podzão, nosso podcast de esportes do portal Roma News, esse mais um produto RomaCast que você confere no Spotify com, em formato de áudio e também no YouTube do portal Roma News, youtube.com barra Roma News em formato de videocast, eu sou Alexandre Alencar e hoje nessa segunda-feira, dia 12 de setembro, eu tô, tô com a mesa, mesa cheia aqui, né, rostos já conhecidos, Gabi Gutierrez, e aí Gabi, tudo e bem? E aí Ale, tudo ótimo, tudo Cunha do Portal Roma News, fala Júnior. Fala Alexandre, Gabi, boa tarde, bom dia, boa noite, bora lá falar sobre essa, <risos> esse final de semana que foi bom. E Arlen Thiago do Futebol Paraense, fala Arlen. Fala Alexandre, fala Gabi, é, Júnior, vamos falar aí né, futebol é. paraense para os nossos amantes né, de, do futebol. Exatamente, hoje um dia mais leve, mais feliz, porque... O Paysandu conquistou sua primeira vitória no quadrangular da Série C, vitória essa que não vinha em quadrangulares desde 2020, quando o Paysandu brigou para subir também no quadrangular, acho que a última vitória foi contra o Ipiranga no quadrangular, desde Londrina. então... Londrina. Londrina, exatamente, falar, Londrina. Aqui. Desde então o Paysandu vinha somando apenas derrotas e empates, e assim, depois de duas derrotas seguidas, conseguiu finalmente vencer a primeira, somou seus primeiros três pontos, venceu o Figueirense por 1 a 0 na tarde e noite de ontem, lá na Curuzu, domingo, né, gol do Robozão, Danley, voltou a dizer, sim, sí, né, desencantou, voltou a marcar pelo Paysandu, é, e é uma vitória, um resultado que reacende a chama da esperança dentro dos corações bicolores, né? Dá porque um dá um gás muito importante para o time do Márcio Fernandes, para todo o elenco, porque o País Sandu agora com três pontos está apenas três atrás do Figueirense, que é o primeiro time da zona de classificação, né? Da zona que garante esse acesso à Série B de 2023. O ABC tem oito, Figueirense seis, Vitória cinco, País Sandu três. O jogo lá no Frasqueirão no, no, em Natal também ajudou, né? O um empatezinho entre ABC e Vitória também deu uma ajudada, mas é uma segunda-feira bem mais tranquila para os bicolores, né, rapaziada? Sem dúvida. Coração bem mais aliviado. A gente que veio aí duas... Tá com a voz rouca, Gabi? Um pouquinho, né? Culpa do robozão! <risos> <risos> tá doido? Gritei muito ontem. Jogo em casa é outra coisa, né? Pensando, além de ter conseguido a primeira vitória dentro do quadrangular, conseguiu retomar aí as vitórias dentro de casa, a gente que vinha... É, somando derrota e resultados pouco favoráveis lá dentro da Curuzu. Ontem foi o dia de soltar o grito que a torcida estava entalada. Ontem é um dia que lotou novamente a Curuzu, casa cheia, recebeu ali um público bem bacana. Torcida, apesar de estar tá chateada, né, um pouco magoada e sentida com o que a gente viu aí nas últimas rodadas, ontem parece que saiu feliz, conseguiu sair um pouco mais esperançosa, né? Muita gente que já estava meio desacreditada, achando que não ia dar. Agora, como tu falaste, já reacendeu essa chama e essa fezinha aí para essa reta final. Eu, como eu já falei aqui várias vezes, sou... sou Toda vez eu acredito, não tem, não tem como, gente. Eu tô, tô empolgada, confesso que eu tô esperançosa. Não gosto de falar a palavra confiante, acho que é uma palavra forte demais, né? Porque tudo pode acontecer no futebol, mas estou esperançosa. Acho que é, como eu falei já em outros podzão aqui, sempre falo, eu confio muito no que foi feito durante todo o ano. Eu acho que o Paysandu, das, dessas tentativas para o acesso, esse ano foi o que a gente viveu uma coisa mais consistente né, do Paysandu. Acho que foi o, a trajetória que mais é, projetou o Paysandu para um acesso. né Então, acho que a gente tem condição, o time tem. né Agora é tentar lidar com o emocional... E fazer o feijão com arroz, né? Tentar fazer o básico, o Paysandu fez bons jogos, mas não conseguiu o resultado. Então, é jogar o básico, fazer o, o beabá lá e arrancar os três pontos, que são fundamentais para a gente dar essa arrancada. O beabá contra o ABC. É, é, é agora! É, 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 Olha, dia 26 de dezembro de 2020, Paysandu 3, Londrina 2 no Mangueirão. Tinha sido a última vitória do Paysandu em quadrangulares. Apague isso 20, imediatamente. 20 meses e 12 jogos. Imediatamente é, tenho crises. Muita coisa. <risos> é, virou o campeonato, né? Virou o campeonato agora. O campeonato é outro. O Paysandu entrou na briga. O ABC não conseguiu classificar ainda. É, eu falei semana passada aqui que o resultado ideal 
para esse final de semana seria o ABC ganhando vitória e classificando, e o Paysandu ganhando o Figueirense, porque aí o Paysandu, é, o ABC já saía da briga, Deixava subia só uma, de uma cara, vaga para os três se matarem. Os né? três se matarem, sendo que o Paysandu ia ter o Figueirense em Belém, já teve, né ganhou, ia ter o Vitória em Belém, ia pegar um ABC já de férias lá em Natal apenas para jogar e para ser o primeiro e chegar numa final. Então, assim, o campeonato virou, agora é um outro momento, é, na próxima rodada pode ser definido já os dois acessos, né, caso o ABC e Figueirense vençam, vençam. seus jogos. Uhum. Caso nenhum dos dois vençam, Paysandu e Vitória consigam a vitória, Aí o campeonato vira de vez. Embaixo. Vai, e aí vai, vai ser pro... aquela última rodada. Pai Sandu e Vitória Sofrida, se matando né? em Belém, uhum. com a BC e Figueirense se matando lá. Pai Sandu ontem. Embola tudo, né? Embola tudo. Pai Sandu jogou muito bem. Mais uma vez, quarto jogo do Pai Sandu, quarto jogo jogando bem. A diferença é que nos três primeiros a bola ela não entrou e quando ela entrou o time falhou lá atrás. Ontem a bola entrou e o time não conseguiu falhar lá atrás. Então. O Paysandu conseguiu ontem fazer uma partida aquilo que a gente já imaginava, que a gente, que a gente entende como ideal para o Paysandu que vinha jogando bem essa Série C, que é fazer gol e não conseguir sofrer gol. Ontem deu certo, a vitória veio e agora, mais uma vez, repito, o campeonato virou. E Arlen, uma vitória que vem no momento que o time vinha de quatro derrotas seguidas, três no quadrangular, a última na última rodada do, da fase de classificação, é, mas por mais que venha depois de uma sucessão de resultados adversos, é, pelo, por ser tiro curto esse quadrangular, põe o Paysandu na briga de novo, né? É, eu acho, acredito que os o, o, o elenco, né, ele sentiu a vibração positiva da torcida, que mesmo, como tu falaste, mesmo diante dessas quatro derrotas, é, os jogadores, eles, eles captaram, né, essa energia que a torcida... É, projetou sobre eles, porque sabe, sabia que era uma, um, um jogo importante, decisivo, e que só a vitória interessava ao elenco, à comissão, à diretoria. Muita coisa está em jogo. Então, era de suma importância essa vitória. Né? Então, assim, a torcida marcou presença, incentivando, motivando os jogadores. Jogando e junto. Jogando ali. junto, todo momento. Então, assim, eu acredito que isso fez a diferença, com certeza, né? O futebol, ele é muita emoção, né? A gente sabe que é, não é só a técnica, não é só a garra, mas também ali tem essa questão do astral ali no, no ambiente, né? O que a torcida, ela projeta para dentro de campo, isso, e os jogadores que sabem, é, se, que se alimentam disso e colocam ali na ponta da chuteira, a, a vontade de vencer influencia muitas das vezes e foi o que aconteceu. Eu vejo isso, essa garra, essa vontade, foi no Darley, né? Que é um jogador que a gente, no decorrer da temporada, a gente viu que ele, sempre que ele entra, ele entra entregando tudo para dar o melhor pelo time, pela torcida. É como se ali fosse a bola, né? Fosse o um prato de comida onde ele está desesperado para querer é, devorar. Então eu vejo essas características no Derley e vejo essa vontade. Então ele foi abençoado com esse gol, né? na medida ali o... Cara, o... ele é sempre o cara certo no momento certo, Verdade. no local certo. Cara, ele recebeu aquele cruzamento, ele chegou dando aquela testada ali sem chances para o goleiro adversário e mais uma vez ele foi abençoado, o Paysandu consegue essa vitória dentro de casa... Né? vencendo e convencendo, mostrando para a torcida é, que o apoio, que o incentivo, ele é relevante para os próximos jogos e que aconteça isso que a gente está é, querendo, né? que os outros resultados sejam favoráveis para que na última rodada o Paysandu consiga essa tão almejada classificação que é merecedora. A gente falava que, apesar das derrotas no quadrangular, o Paysandu tinha jogado bem na maioria dos jogos, né? Tinha tido momentos de superioridade contra os outros times. Até quando jogou com um a menos. Até jogando com um a menos, por exemplo, no jogo contra o Vitória lá, né? Primeiro que teve... jogo do quadrangular, o Paysandu... Sem clubismo, viu, gente? O Paysandu <risos> jogou, conseguiu fazer muito mais volume de jogo, conseguiu trabalhar melhor a bola. Eu acho que o que pegou para o Paysandu realmente, não só nesse jogo, mas no quadrangular até aqui, foi o emocional, cara. Eu realmente acho que foi isso. Porque, tu, assim, 
O jogo lá contra, a B, contra o, o Vitória, perdão, é, a gente teve muito mais chance, chegou muito mais, atacou muito mais, mas acho que em algum momento o time se desesperou, entendeu? Acabou ali dentro de campo, como aquilo que você falou, né? O futebol é tudo, técnica, enfim, mas o emocional é uma parte importantíssima é, é ali, né? Então eles, eu acho que acabaram ali por algum momento, se é, é, foram com tanta sede ao pote que se desesperaram, não sei, acabou que deu um desencontro ali e quando o Paysandu chegava lá na frente, errava lá atrás e acabava levando um, um gol, besta como foi o do Vitória, que na minha, na minha opinião não foi um, um placar justo, né? Mas o futebol é isso, quem, quem não faz, leva, né? Então, e o Darley se redimiu, né, cara? Porque é. eu acredito que isso daí abala emocionalmente, perdeu aquele gol lá contra o Vitória, Sim. que poderia é, ser os seis pontos agora do Paysandu, né? Enfim, tá mais próximo da classificação. É um classificação. cara que fez o, o gol no momento importante, né? Correto. Então, é o cara quando então, faz ele isso... vai mais tranquilo, a é... paz de espírito, oh, né? Sim. Porque Dá o Paysandu se reabilita novamente no campeonato. Enfim. E além do time jogar bem, alguns jogadores pontuais, né? Voltaram a jogar bem. O Zé Aldo jogou muito bem. Jogou muito o Danley bem. jogou bem, afinal de contas, um gol... A gente tava até conversando em off aqui, né? Sobre a bela testada que ele deu. O cruzamento do, do hum, Leandro, sim, né? Sim. Enfim, e a zaga sem tomar gols, né, o também. O cruzamento na medida, na medida assim, né? então açucarado, é, passe. É, é importante <risos> ver se a, a, o conjunto funcionar é, um, é, é, é um melhor acima de tudo. Mas as peças se sobre, sobressaírem individualmente também é legal. Eu fiz uma matéria, acho que semana passada, que os artilheiros da fase de classificação ainda não tinham marcados. Marcado gols, né? Por exemplo, o Marlon ainda está em branco nesse, quadrangular. nesse quadrangular. Mas aí eu acho que tudo funcionando, o pai sendo fazendo bem, fazendo gol, pouco importa se o Marlon tá, vai ser artilheiro ou não, né? Ele teve eu... chance ontem, né? Teve, 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 teve chance, chance ontem, acabou parando ali no Wilson, que fez um, que fez uma boa partida, o, o lance do Darley, é, nem se o Wilson quisesse, quisesse muito. ele, é, ele ia chegar jogar naquela bola, assim, né, pra ver se pegar. <risos> né? foi um é... chute na realidade, ele é só pra... <risos> que ele veio em velocidade, <risos> deu a testada de frente, né, frente nem que o Wilson quisesse Sim. ele pegava aquela bola, então assim, é, o pai sendo os caras começam a crescer no momento certo, né a gente sabe que não era para ser assim, né? Era, era para estar tá mais tranquilo. Para estar né? tá mais tranquilo. Oh. Era, é o quarto jogo, foi o quarto jogo. Mas, já que aconteceu assim, os caras estão crescendo no momento certo. Tem duas rodadas, é, todos contra todos. Então, assim, ainda é muito possível o país não conseguir esse acesso. Então, eu vejo esse crescimento no momento certo desses jogadores importantes para o para o Paysandu na temporada. É a hora do Paysandu mostrar que é um time de chegada, né? Se é realmente um time de chegada ou não. Tem que é, usar esses dois jogos aí para sacramentar essa vaga. E aí volta aquele papo da força mental, do psicológico dos jogadores. Porque agora que já tirou o corpo da, da lama, né? De é... onde estava, agora fica aí a expectativa para fazer mais um bom jogo para conseguir a vitória, né? É. E fora de casa, Difícil, né? Difícil, né? Vai e ser o, e o frasqueirão é um. costuma ser realmente uma atmosfera, um, uma atmosfera bem, bem, pesada, bem hostil né? para os adversários. Não queria né? usar essa palavra, mas <risos> é isso aí. É o hostil pra gente que vai, né, como visitante. Ah, o, o jogo do pai sendo contra o ABC lá na, na fase de classificação. Não era um jogo decisivo, porque tava, foi no início do campeonato, foi. mas já era uma atmosfera da torcida empurrando o ABC. Enfim, Como foi né? a do Paysandu também. Sim. Acho que a ABC tem uma, uma torcida ali que é, é, remete um pouco a do Paysandu, porque é uma torcida presente, que marca essa. É, é, tem essa presença de campo, né? Enfim, chama muito o, o time para jogar, acorda bem. Então, talvez a gente sinta um pouco isso, né, lá. Mas esse elenco. Cara, eu sempre vou, vou falar do elenco, porque eu realmente não... É como eu não, não falei ainda agora, né? Não vou falar confiante, mas eu confio muito nesse, nesse trabalho desse ano. Confio muito no, no elenco que a gente tem. E eu acho que eles não só vestiram a camisa no sentido literal, né? Mas, tipo, de viver esse sonho do acesso que o Pai Sandu tem, a torcida tem, entendeu? Então, acho que a gente tem ali um, uma, um entendimento maior com eles esse ano, então eu sinto que tem vontade e que eles querem e que é uma frustração também para eles ter coletado esses, esses resultados ruins aí no começo do quadrangular, então é, eu, eu tô pensando bastante positivo, sabe? Então tô, 
Tô com o coração assim, acelerado, gente, eu falando aqui, eu... meu Deus, não faz, meu Deus. <risos> não, mas é assim, né? Por exemplo, é, geralmente o time que tá embaixo, quando ele vai jogar fora, ele entrega mais. Eu vi isso contra o Floresta, né? Floresta uhum. ali numa situação Exata... difícil. Uma situação o Paysandu já classificado, tranquilo, mas foi lá. E conseguiu vencer o Paysandu dentro de casa, lotado. Então, é. o Paysandu, há possibilidade de fazer o mesmo, sim. Né? Porque ali, é, buscando essa classificação, buscando aí esses três pontos, ele, ele tem totais condições né, de, de trazer essa vitória contra o ABC. É, uma vitória do Paysandu e um resultado positivo no outro jogo faz com que o Paysandu dependa dele mesmo na última rodada. Correto. Jogando dentro de casa, né? Sim. Como é? O Paysandu vencendo na próxima rodada e um resultado positivo no outro jogo, o jogo do Vitória, pode ser que o Paysandu chegue eu, dependendo... Eu não sei fazer conta de cabeça, eu vou abrir a tabela para <risos> te acompanhar. Eu sou pode assim. ser que o Paysandu chegue dependendo só dele mesmo. Vamos lá, o Paysandu vence o ABC. O ABC continua com oito, o Paysandu uhum. vai para seis. E, de repente, um empate ali, Vitória e Figueirense. Figueirense na próxima 7, rodenta. Vitória 6. O Pai Sandu vencendo na última rodada, meio que e, o, depende dele mesmo ali, né? Venceu, pronto. É. Né? Sacramento uma vaga. É isso Pera mesmo. Aí. Né? Repete o que eu falei. É, bora lá. O Pai Sandu vai. vencendo oh. vai para 6. Isso. Sim. O Vitória, o ABC estaciona com 8. Tá. Tá, ABC líder com 8. O Pai Sandu passa para terceiro com 6. Beleza. Figueirense e Vitória empatando, o Figueirense vai para sete, fica em segundo, e o Vitória fica, fica em quarto com cinco, com cinco, cinco pontos. pontos. Com seis, seis pontos. pontos. Empata com o Paysandu. É. Se, se empatar, vai para seis. É, o Vitória tem cinco é. atualmente. Ah, tá, tá. É, tá e cinco. aí, na última rodada, tem, tem líder contra vice-líder, ABC e Figueirense, e tem terceiro contra quarto, Vitória e Paysandu, Paysandu e Vitória. É. E aí é... A Gabi da... ou... Tá na Zaré TD, que o pai né? em casa, né? <risos> Fazer... o, pai o pai Sandu em casa. casa. Olha aí. Ou o, pai, ou o pai Sandu mata o Vitória, ou os dois morrem abraçados. Morrem abraçados, <risos> exatamente. É. Entendeu? Bora, Lobo! A, a Gabi tava falando dessa sinergia do elenco, né? Em busca do acesso e tal. E a treta do, do Genilson Rapaz. com o Mikael? Tu fizeste uma matéria, não foi? Sobre isso? Não foi uma aspas não, não do. Foi sobre isso. Do, do Genilson? Não, não fiz a do Genilson. Qual foi Olha o papo? Aí, eu rapaz. fiz a do... Da confusão com ah, ônibus é. do ah, Figueirense. É um outro assunto. Isso aí é um outro assunto. daqui a pouquinho. É. Mas, mas é aquela eu, confusão Mas eu tenho lá. a falar do Genilson aqui após o jogo. Eu vou já te... O Genilson comentou <risos> o que aconteceu, né? O que que o eu acho falou. assim que... Como eu falei, né? Eu acho que esse elenco, eles estão muito pilhados. Porque eles estão muito invocados. Com e são time. dois símbolos muito grandes do é. time, né? Lógico. O Genilson, o capitão, o Mikael... O Genilson é a referência ali. O, o Janilson falou que foi é a que força brilho. de vontade de ganhar. Isso. Eu acho é. que é e isso. que faz eu parte isso... do jogo levar é cartão. Eu acho que isso daí é um desentendimento natural. A gente de fora vai imaginar milhões de coisas, né? Porque tu vê assim, né? Nossa, eles estão brigando ali entre si. É uma coisa natural, pô. Um, um falhou ali. Ou se desentendeu naturalmente, são pessoas diferentes e que têm seus, suas opiniões. Então, ali dentro de campo... Os dois brigando pelo mesmo objetivo, cada um com seu posicionamento. Pode acontecer, pô. Um jogo nervoso, a torcida ali pressionando, né? Apoiando, mas dando aquela, aquela coisa no ouvido ali. Então, eles se, se acabaram se desentendendo. O Thiago foi ali, chamou a atenção. Pô, vamos parar e tal. E depois, cessou. O que acontece lá nos, nos bastidores, entre eles? Isso aí a gente já, já, não, vai, já não sei dizer, né? Eu acredito mas, também. Eu, natural, eu vou pô. nessa mesma linha de raciocínio. É que dentro de campo ali, a, a, o foco é, o objetivo é vencer, né, é, garantir três pontos. Então, a vontade dos profissionais, né, no mesmo objetivo. Então, essa vontade às vezes é sede, né? E no calor da emoção, né, tu vê ali é. É, uma falha ou então um erro, né, que não poderia acontecer e o teu companheiro, ele, ele, ele deixa acontecer. acontecer, né, tu vai chamar atenção, mas no calor da emoção, tu não vai chegar ali de maneira mansa, pacífica, calma e chamar atenção. Reage não. de uma maneira... É, é. isso é, é normal, o jogo tá, tá, tá pegando fogo, cada o cara um vai cada chegar no 12, ali, o outro, né? entendeu? E o outro vai reagir da mesma proporção também, mas eu acredito que isso fica dentro ali das quatro linhas, que depois nos vestiários, acho que ah, eles se é cumprimentam, pedem pede desculpa, enfim, e, e se acertam, né? Mas o objetivo ali é não cometer erros, porque um erro ali na zaga, né? Um vacilo... 
é, compromete todo o trabalho, e como foi, a gente tem visto. E foi é. ruim pro Janilson essa discussão ontem, né? É. O terceiro amarelo tá não joga não contra joga. o ABC. Entendeu? É ele que tem que é titular absoluto. É o cara Quem assume essa zaga. vaga aí na zaga? O Lucas Costa. Voltando, né? O depois de, um tempo, nossa, de muito tempo sem jogar, né? Olha o, só. O Nalo chegou e... Tem uma sugestão. Sou eu que tô aqui do lado do Genilson e pronto, né? Eu tô é uma aqui. sugestão. Eu tava no jogo lá do, do, do campeonato que eu participo, foi muito bem na zaga. Não, 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 não calma, 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 calma. Assunto, Olha só, eu assunto. recebi ah, o time do assunto. Kojad, viu, gente? Recebi vários elogios do meu treinador. Eu não ganho uma camisa desse é. time. Mano. Então, Vai acho... apresentar hoje lá na a diretoria do Kojad. Eu, eu não ganho um, um Olha, convite pro fica, churrasco de pós-jogo. É, fica uma cobrança também pro time do Igor. O Real Matismo é participa matismo. do mesmo campeonato da Real Matismo. Não, Caramba, não chega uma camisa pra gente. Olha só, Real olha matismo. só, diretoria do Cojade, é vamos separar a camisa. E no dia da resenha, que a gente tá, tá indo pra, pra recurso agora, o campeonato, né? E assim, vai ser resolvido essa semana. A é, gente é, vai à final, o, o, vai ser campeão e vai convidar aqui todos pra resenha, a comemoração. O campeonato é da é, OAB, né? É. O campeonato da OAB vai parar no... Tribunal. tribunal. É isso aí. É. Imagina como que é essa pelada, não pode chegar nem isso, não. Já vem um processo. É pai. só recurso. Vou te processar. Vou te processar. Ah, já Imagina chegou, aí né? a briga meio o Genilson e, e Micael, eles não vão te processar. E, aí, olha, mas, mas posso falar, bastidor, mudou a pauta assim, né, do nada. Bastidor, tem um amigo meu que não é o Igor, que participa desse campeonato, ele é do tipo, ele é, do AB, ele é tipo do presidente do time, ele vai com uma pochete e ele finge que ele tá com uma arma dentro da pochete, só pra intimidar a galera. Lê só aqui, pra intimidar Gabi, a galera. O que tá escrito aqui, olha, o nome do time Pode falar? Pode. Cojade Futebol Recurso. Olha só. <risos> é só no tapetão. É, é, é doido, tá no é. nome do, do time. A gente tava falando de briga aqui, eu até lembrei no WhatsApp aqui com o Júnior do, da briga do Capanema com o Paulo Rafael no, no treino. <risos> só que lá eles vão pra porrada valendo, é, valendo né? É quase verdade, não dá nem pra dizer que porrada foi a atmosfera raiz, do jogo raiz. ali, né? É. Porque foi a atmosfera do treino mesmo. E aí, falando em violência, porradaria, aconteceu o episódio do apedrejamento do ônibus do do ABC na saída do jogo do Figueirense, na saída do jogo ontem da Curuzu, né? O Figueirense até postou no Instagram, não foi repúdio. nenhuma nota de repúdio quase, né? Mas falando que iam tomar todas as providências contra o Paysandu por, por causa dessa ação violenta. Uma vidraça, né? Do, do ônibus, uma, janela, todo, uma janela fica toda quebrada e tal. É, não tem rivalidade, não tem vitória que justifique isso também, né? Da torcida do Paysandu. É, a gente já viu várias vezes aqui tanto no futebol da América Latina de modo geral, né? Libertadores, a gente teve... Teve final de Libertadores adiada, semifinal de Libertadores adiada foi. por causa do ônibus do River chegando lá no estádio do Boca, ou foi vice-versa. Foi, foi, assim. foi final. Foi final, né? E foi foi jogar final, lá é. no Bernabéu e em Madrid. Exatamente. É, igual a cara, já pensou. Uma enciclopédia, é o PVC do Olha lá, rapaz. Né? <risos> Conhece é muito. É o Mauro César da Rondo Rondo. Alguns <risos> fatos a gente consegue lembrar, outros é. não. Enfim, então é uma... São cenas assim que não, não, não são legais de a gente ver, né? A gente sabe que rivalidade é sempre muito interessante, sempre muito legal, porque é isso que alimenta o futebol, né? Tanto que aqui no Pará é o que, é o que movimenta e o que faz forte o nosso, essa nossa cultura. Mas é, é, não, não tem necessidade disso, não tem... Até porque isso só prejudica o Paysandu. Só prejudica o clube, aí perde mando de campo, tem que pagar multa. Pô, isso só complica, cara. É, e, e Arlen, aí tu, como é, bacharel em direito, né? É. Se o Figueirense for lá no STJD <risos> e tal, entrar com uma ação, o Paysandu for julgado, qualquer coisa, pode dar ruim pro papão, né? Como a Gabi falou, né? Pois perder é. mando, pagar multa. Acho que nesse caso a multa é o de menos. O Paysandu até prefere pagar multa do que... É, jogar de lógico, portões fechados, né, isso. alguma coisa assim. É verdade, fica pro, pro campeonato seguinte, né, essa punição. É, é lamentável porque a questão dessa, da violência física, levar a lesão, outra torcida, ou então outro time, patrimônio, enfim. É, é, é algo assim desnecessário, né, tendo em vista que era para estar comemorando o torcedor de color, né. E deixar o time adversário seguir aí o seu rumo, e festejar com os amigos, com os companheiros, e não causar esse tipo de transtorno, né? Que pode ser até prejudicial aí para a equipe. Pois é, vai sendo ganhando, não tem necessidade. Não tem necessidade. E aí hoje de manhã já surgiu a informação de que o 
Vitória estaria indo na CBF pedir para não jogar na Curuzu no dia 24 de setembro. Segurança e tudo mais. Isso aí eu conversei com o pessoal lá do Vitória. É, não existe isso. O Vitória está focado no Figueirense, no jogo de, de domingo. Eles entendem também que o PS não está focado no ABC. E o diretor do Vitória Executivo, executivo com quem eu conversei, ele até brincou. Ele falou, se nem o Vitória, nem o PS não fizer a sua parte no final de semana, o jogo do dia 24 <risos> é um amistoso. É, é, é. para cumprir tabela. Então não é a gente pensar lá na frente nem... se não fizer o nosso aqui. Exatamente. Não tem nem lógica Entendeu? isso. Não tem nem lógica. É, vamos falar desse próximo jogo agora. É, Pai Sandu e ABC lá no Frasqueirão. Tá marcado pro sábado, dia 17, mas... Vai Júnior pra segunda-feira. Segunda o jogo vai pra segunda-feira, né? Porque no sábado tem uma maratona lá em... Qual é a cidade? Natal. 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 Só pra testar vocês. <risos> ah! Estão ligados. Tô ligadíssima. Maratona lá em Natal. E aí começa de tarde e termina de noite. Então, assim, um dos trechos que a maratona pega... É, é um trecho que dá acesso ao estádio do Frasqueirão. Então, a segurança ela não vai conseguir cobrir, tudo, é, cobrir isso, né? tudo isso. E aí deram para o ABC duas possibilidades. Ou faz o jogo no sábado, 9 da noite, quando já vai ter terminado a maratona, e aí dá para fazer a logística do jogo, ou joga para segunda-feira, 8 da noite. No domingo, o América de Natal vai jogar também o primeiro jogo da final da Série D. E aí o ABC, eu entendi como uma estratégia do ABC, puxou o jogo para segunda-feira, 8 da noite. Porque aí entra em campo já sabendo o que Figueirense Vitória e Vitória é. fez no domingo. Entendeu? Exatamente. Então segunda-feira, 8 da noite, aí, né? a CBF deve confirmar aí já esse... Provavelmente quando você estiver ouvindo esse podcast, a CBF já confirmou a mudança, a do, mudança jogo. do jogo. Então é segunda-feira, 8 da noite, ABC e Paysandu. É exatamente. Estamos conversados, é, vale lembrar, né? Para o Paysandu é vencer ou vencer, né? Um, 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 qualquer outro resultado além desse... É férias. Férias para o Papão é, antecipado. Férias, férias de um mês, né? Férias, tem, é, Copa, tem Copa Verde, Verde. tem Copa Ei, Verde. Ei, lá, cara. Exatamente. Copa Lembrando Verde. que o, na semana passada o Ricardo Gluckpo, o presidente da Federação Paraense de Futebol, esteve aqui e falou que se o Paysandu estiver com condições de, garantir, de conseguir o acesso no jogo contra o Vitória, o jogo será no, a inauguração. Do, do Mangueirão, né? Tudo indica que se seria o pai isso. quiser. Se o pai Sandu quiser, o pai Sandu obviamente. E há de querer. Porque aí também tem aquele negócio, né? Vai dar mais gente, a, renda, a, renda, a renda teoricamente seria maior também. Você vai né? ter um lado do Mangueirão. É, vamos Não ver. vai ter o Mangueirão todo. Vamos ver como é que vai ser Mas esse... Mas por questão de estrutura? É por questão da obra mesmo. Ah, só estão é só tão, só tão acelerando o lado B. Que é o, que é o lado do pai Sandu. Do pai Sandu. Entendeu? B, Série B. Opa. Opa. Depois Atenção. de passar pelo ABC. Isso. Olha aí. Caramba. O Beabá. É. É. Eu não. Acaba é. o programa. É. Acaba o programa. Alexandre, rima, podemos hoje. falar só da Série B do Parazão? Vai, é. Esse final de semana teve início. Posso falar aqui o placar rapidamente? Ótimo. Vai. Vamos lá. Smack Paraense ganhou. A, a, a Smack ganhou de 3 a 0 Paraense. Fonte Nova ganhou o Sport Belém não de 2 a 0. Não te enrola. É... <risos> aqui o... É, como tá é o desconcentrando nome desse nome ele. Aqui? Não, aqui mudou o escudo. É o Santa Rosa. Santa Rosa. Ganhou de 2x1 um o Belenense. E o Vênus perdeu de 1x0 um para o Cametá. Deixa eu ver quem mais aqui. Parauapebas ganhou de 2x1 um do, do Esporte Real. E o Altamira perdeu de 3x0 para o Gavião KTG. Para finalizar... Essa rodada toda logo, amigo. Pois é. Bora pra cima, bora pra cima. Isabelense <risos> ganhou de 1x0 o São Raimundo. O Santos e o União Paraense empataram em 2x2. 2. É... Pedreira perdeu de 2x1 para o São Francisco. E o Pinheirense, Capitão Poço, 0x0. 0. É, o Arlen passou aí essa primeira rodada da Série B. A gente vê nomes que já estiveram né, na Série A do Parazão. Isso. E que estão tentando voltar, Cametá, né? Santa Rosa. Santa São Rosa, Raimundo. inclusive, faz tempo que não disputa, Era isso né? que eu ia falar, um, Santa Rosa um... há tempo. Eu lembro, consegue. acho que no início dos anos 2000, só o Santa Rosa participando de, de hum. Parazão, né? Eu era Tem... criança e fui para um jogo... Ah, esqueci de falar aqui, ó. Tiradente venceu de 1 a 0 
o Vila Rica. O Gavião que KTG, né? Enfim, uhum. a gente fica de olho aí nessa o série. O Gavião B. esteve até um então, pouco uns tempo, anos atrás, né? né? Agora, Não, eu acompanhei alguns atrás. jogos. Olha, Pingo, é, Pedro Sena, quem mais? Levi. Só craque. É. é... <risos> Só Essa estão... risada. <risos> estão lá no é, Santa Rosa, né? O que é o Roma. Roma. O Roma, que é. O... é... Diretor de futebol não lá. É Romanês, Esses, é. Muito é, bonito o, o escudo também, a camisa do Santa Rosa. O, o Pingo e o Pedro Serena estão emprestados, né, Júnior? Isso. Positivo. Estão emprestados ainda, pertencem ao clube do Remo. O Wallace também está lá no Santa Rosa. Exato. Isso, verdade. Só craque. Só craque. Só craque. E a galerinha, a panelinha do Vinícius, né? <risos> <risos> lá para o Parauapé. O Vinícius tinha que voltar aqui, né? O Vinícius podia voltar aqui. A gente tem que fazer um... Ai, caramba. Tinha que fazer um podzão mais especial voltado para a Série B. Vamos esperar Era, é verdade. o campeonato adiantar um pouco para a gente ver quem que vai, vai brigar para subir, aí. né? Se consolidando. Sim. Beleza? Então, rapaziada, a gente volta. Provavelmente, se a, a, o, o, o ABC confi a, a CBF confirmar esse jogo para segunda-feira, a gente volta na terça, tá? Não se não, a gente volta... Mas tudo indica que vai voltar realmente. É, o jogo vai ser na segunda, o Podzão será na terça, beleza? O Marlon já tá agoniado ali, querendo que a gente encerre a gravação. Valeu, Gabi, Arlen, Júnior. Valeu. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Semana que vem a gente tá de volta. Entra aqui no nosso YouTube, continua aqui, abre lá o nosso canal, que tem vários outros programas bacanas, né? Tem o programa da Lorena, do Thiago, tem o Come Come, enfim, um monte de coisa uhum. bacana pra tu assistires. O Arlen é doido pra gravar um Come Come, né, Arlen? Rapaz, é... degustar pratos típicos né, da nossa região, muito bom. Mas olha, o Alexandre come, come, também, Gabi. Come Come não é moleza não, tá? Ei, ei, olha, a gente gravou não, o, o cachorro quente debaixo de chuva, papai. É, Guatá. Tá? E Foi não é só horrível. aqui não que esse rapaz aí, ele se dá bem, hein? É. É. Ei, tá deixa... Complicado, é, complicado. Eu queria ter abaixo, esse trabalho abaixo, de comer. Abaixo. Eu queria ter esse trabalho é. de poder comer de graça todo dia. Ah, ah, de graça. Graça. É, é, a a gente paga. Vamos pensar nisso aí, hein? Fazer um come como especial, edição podzão. Pois é. é. Comida de estágio, tá né? Aí, ó, a gente pode. Hoje é do verde? E depois eu te conto Olha o resto aí. da piada. Então... Rapaziada, <risos> a, gente... a gente vai indo nessa, fechou? Até terça-feira da semana que vem. Um grande abraço, se inscreve aí no canal, deixa o joinha, valeu, tamo junto. <risos>